నిన్న హైదరాబాద్ కు వచ్చి హైదరాబాద్ రెస్ట్ తీసుకొని ఈ రోజు మన కరీంనగర్ కు వచ్చారు లక్ష్మీపురం వేణుగోపాలర్స్ టుడే రైట్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ సచ్ ఏ పవర్ఫుల్ రైటర్ అండ్ స్పీకర్ బాస్ ఎంత జబర్దస్త్ అంటే బాస్ ఎటువంటి స్పీకర్ అంటే బాస్ ఎటువంటి ఆడియన్స్ అయినా ఎటువంటి విషయాలైనా ఒక రెండు నిమిషాల్లో వారు తన తన యొక్క పదజాలంతో మాట్లాడి మిమ్మల్ని మరో ప్రపంచం వైపు నడిపిస్తూ ఉంటాడు వనపర్తి వాస్తవ్యుడు వనపర్తి వాస్తవ్యుడు ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నాడు నిన్నగాక మొన్న మార్నింగ్ బ్యాంకాక్లో ఉండి నిన్న హైదరాబాద్కి వచ్చి హైదరాబాద్ రెస్ట్ తీసుకొని ఈరోజు మన కరీంనగర్కి వచ్చాడు లక్ష్మీపురం వేణుగోపాల్ వన్ టూ ప్రవించారి వన్ టూ వన్ టూ త్రీ భయ వండర్ఫుల్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కడున్నా సరే యూ విల్ కమ్ టు దట్ ప్లేస్ ఈ ఛార్జెస్ టూ అవర్స్ క్లాస్ కు వన్ ల్యాక్ ఛార్జ్ చేస్తారు బాస్ వన్ ల్యాక్ అక్కడ బ్యాంక్ అక్కడ కూడా ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీలో అక్కడ క్లాసులు తీసుకుంటాడు టాప్ మోస్ట్ స్పీకర్ మీ గురించి వచ్చాడు బాస్ ఓటీ వై థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గంప okay thank you thank you good afternoon karimnagar good afternoon how are you doing put your hands together for impact karimnagar 2023 come on come on 10 9 8 7 6 5 4 3 2 wow 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 vanta vandi vartaleru pakkolo ga chustunnaru rai kuda nuve gottanesh mitrulara ప్రపంచంలో అతి కష్టమైన పని మాట్లాడడం కాదు వినడం నా కరీంనగర్ అక్క చెల్లెళ్ళకి అన్నదమ్ములకి నా బంగారు తల్లులకి నా బంగారు కొండలకి నా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు ఆశీర్వచనాలు ఎందుకంటే నిన్నటి నుంచి మీరు వింటున్నారు అది మామూలు విషయం కాదు కొన్ని చోట్ల అయితే ఏమేమి అరవాల్సి వస్తుంది కూసోరు అయ్యా కూసోరు అయ్యా అని పోతనే ఉంటారు ఏం పని ఉంటుందో తెలియదు కానీ సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ చిన్నప్పుడు ఆరు సంవత్సరాల వయసు మలక్పేట్ కలర్ కాలనీ మేము పాత బస్సులో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం మా నాయన బడి పంతులు ఉండే నాంపల్లి మల్టీపర్పస్ హై స్కూల్లో బాగా అల్లరి చేస్తుంటే ఒకరోజు పిలిచి మా నాయన నన్ను ఎప్పుడు కొట్టలే ఒక మాట అయితే అన్నారు నువ్వు ఇట్లా అల్లరి సిల్లరి పనులు చేస్తే పిల్లలు వినండమ్మా అల్లరి సిల్లరి పనులు చేస్తే నా దగ్గర ఇవ్వడానికి ఆస్తులు ఏం లేవు చదువు మాత్రమే చెప్పగలను ఎందుకంటే నేను టీచర్ సో ఏం చేయాలి నాయన అంటే ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అంతే చెప్పింది ఇంకేమనలే ఇంకా ఆ రోజు నుంచి ఎక్కడ కూడా చదువులో వెనకబడలే అన్ని టాప్ ర్యాంకులే వచ్చినాయి మంచి యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాం మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాం విదేశాల్లో తిరిగినాం బాగా డబ్బులు గడించినాం పేదరికం నుంచి ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగినాం అక్కడి నుంచి ఒక ఆలోచన స్టార్ట్ అయింది ఇది నా కోసం అయితే నేను మంచిగానే ఉన్నా నా ఫ్యామిలీ మంచిగానే ఉంది నాకున్న ఒక కూతురు మంచిగానే ఉన్నారు ఇదే నా జీవితం ఇంకా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఎందుకంటే మాకు చదువు చెప్పిన మా కాలేజ్ లెక్చరర్ ప్రొఫెసర్ లేలే గారు ఏమన్నారంటే అప్నే లియే తో గలిక కుత్తా బి జీ లేతా హై సహి ఇన్సాన్ వో హై జో ఖుద్ కే లియే జీతే హువే దూసరం కే లియే జియే అంటే మన కోసం మనం ఎట్లాగైనా బతికేస్తాం ఎట్లాగైనా బతికేస్తాం కుక్క బతికేస్తుంది దానికి అన్నం పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఎక్కడి నుంచి అన్న సంపాదించుకుంటుంది నిన్న ఒక స్నేహితుడు ఒక మాట చెప్పిండండి హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో ఎవ్వరు కూడా ఆకలితో నిద్రపోరు అంటండి ఆఖరికి కుక్కలు కూడా ఆకలితో నిద్రపోబట్టండి ఎంతో కొంత ఎక్కడో కొట్టు దొరుకుతుంది దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అని ఒక ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఎస్ అట్లా దొరికేస్తుంది కానీ పది మంది కోసం ఆలోచించడం నిజమైన జీవితం ఎప్పుడు మనం తీరం దాటినాక మనం తీరం దాటినాక మా నాన్న కూడా చిన్నప్పుడు అదే మాట చెప్పినారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నవంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు బాంబే కింగ్ ఎడ్వర్డ్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్లో మా చార్ నాన్న చనిపోయారు 
చనిపోయి ఒక రెండు మూడు రోజుల ముందు మాత్రం చెప్పిన రీ మాట నాన్న ఎవరి దీపమన్న వెలిగించడానికి ప్రయత్నం చేయి ఒకళ్ళ దీపం ఆర్పడానికి ప్రయత్నం చేయకు ఒకవేళ ఆర్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళ ఆర్తదో లేదో కానీ నీ దీపం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆరిపోతుంది అనేసి ఆ మాటలు నా మీద చాలా ప్రభావితం చూపించినాయి భగవంతుడి తోడు వారు ఇప్పటి వరకు ఎవరికి అన్యాయం చేయాల ఒక్క రూపాయి ఎవరికి అన్యాయం చేయాల ఒక రూపాయి వేణుగోపాల్కి వాళ్ళ అప్పు లేదు మనకు పెట్టడమే తప్ప యాచించడం చేత కాలేదు మిత్రులారా భగవంతుడి దయవల్ల నా పిల్లలందరికీ అదే చెప్తా ఉన్నా పెద్దలు ఏదన్నా మాట చెప్తే విన్నండి నాన్న డోంట్ ఆర్గ్యూ విత్ యువర్ లెక్చరర్స్ డోంట్ ఆర్గ్యూ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ మాట చెప్పినా సరే మీ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే చెప్తారు యూ హ్యావ్ టు ఒబ్బే ఒక చెట్టు ఉంటే దాన్ని అందం చూస్తూ ఉంటాం మనం ఎంత మంచి చెట్టు ఉంది ఎంత అందంగా ఉంది ఎంత మంచి నీడని ఇస్తుంది ఎంత పచ్చగా ఉంది ఎంత నిగనిగలాడుతుంది ఎంత మంచి స్వీట్ పళ్ళు ఇస్తుంది అని కానీ అసలు విషయాన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు ఎవరు పొగడరు ఎవరు గుర్తించరు ఏంటది కింద వేరు ద రూట్స్ ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ ద హెల్దీ ట్రీ అవునా కదా ఆ వేరు చల్లగా ఉంది ఆ వేరు గట్టిగా ఉంది ఆ వేరు ఆరోగ్యంగా ఉంది ఆ వేరు బలంగా ఉంది కాబట్టి ఆ చెట్టు అంత అందంగా ఉంది ఎంతమందికి ఉపయోగపడుతోంది కానీ ఆ వేరును ఎవరు కూడా గుర్తించరు ఆ వేరు ఎవరో తెలుసా మీ అమ్మ మీ నాన్న మీ చదువు చెప్పే గురువులు వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు ఈ లైట్ వల్ల వెలుగుతుందంటే మనం ఒకళ్ళ వ్యక్తికి ధన్యవాదం చెప్పుకోవాలి ఎవరైనా థామస్ అల్వా ఎడిసన్ బల్బు కనిపెట్టినందుకు కాదు నా ఆయన ఇంట్లో బల్బు వెలిగింది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటే కానీ వెంటనే ఆయన ఏం ఆలోచించిండ్రు నా ఇంట్లోనే కాదు నా పక్క ఇంట్లో కూడా బల్బు వెలగాలి ఈ ఆల్సో ఇన్వెంటెడ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అర్థమైందా దానికోసం ఆయన్ని మనం గౌరవించాలి ప్రేమించాలి ఎందుకంటే సర్వే జన సుఖినో భవంతు అని మాటల్లో చెప్తున్నాము ఆయన చేతల్లో చూపించినారు అబ్బా ఎవరైతే ఉన్నారో గ్రాహం బెల్ కానివ్వండి ఎవరెవరైతే గొప్ప పనులు చేసిండ్రో వాళ్ళలో చేసిన పని ఏంటంటే దే పర్ఫార్మ్డ్ అందుకే ఇవ్వాలన్న ఆ టాపిక్ పర్ఫార్మెన్స్ మన యొక్క పనితీరు అన్నది ఏ ప్రకారంగా ఉంది మా వాడిని మంచి కాన్వెంట్లో జరిపించినామండి లక్ష రూపాయలు కట్టినాము మంచిదే కానీ ఎప్పుడు మంచిది అవుతుంది వాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అన్నది పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మంచిది అవుతుంది వాడు జీవితంలో ఎదిగినప్పుడు బాగుంటుంది మార్కులు తెచ్చుకున్నంత మాత్రాన వాడు జీవితంలో ఎగిసినట్టు కాదు మార్కులు తక్కువ వచ్చినంత మాత్రాన వాడు జీవితంలో ఓడిపోయినట్టుగా ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కొడిగిన హళ్ళి మేమంతా స్టేట్ ర్యాంకర్స్ మే అందులో డౌటే లేదు మేమంతా కూడా జెమ్స్ కానీ ఒక విషయం చెప్పమంటారా స్టేట్ ర్యాంక్స్ వచ్చిన మేము ఎవరం కూడా ఐపీఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కాలే నా తమ్ముడైనాడు నా జేడి లక్ష్మీనారాయణ వివి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో నాకు స్కూల్లో టూ ఇయర్స్ జూనియర్ ఆయన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయినారు ఆయన ఎక్కువ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ మించి ఎప్పుడు తెచ్చుకోలేము మార్కులు అయినారా లేదా దై పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ హీ పర్ఫార్మ్డ్ కేవలం మార్కులతో దయచేసి ఒక మనిషిని పోల్చకండి ఎవరన్నా టీచర్స్ కానీ లెక్చరర్స్ కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ వింటుంటే ఒక తల్లి ఒక అబ్బాయిని కోపడతా ఉంది నా కడుపున చెడబుట్టినవు కదరా అనేష్ నా కడుపున చెడబుట్టినవు కదరా తల్ల కొట్టుకుంటా ఎందుకంటే వాడు క్లాసులో సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చినాడు వాడు చదివేది ఎల్కేజీ గిసు వంటి తల్లులు కూడా ఉన్నారు మహాతల్లులు వాళ్ళ కాలకు మొక్కి దండం పెట్టాలి మహాతల్లు మారండి పిల్లల భవిష్యత్తును సంకనాగిపించకండి దయచేసి వాళ్ళని ఎదగనివ్వండి పెరగనివ్వండి ఆరోగ్యంగా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మీరు చూన్ చేయగలగాలి మార్కులు కేవలము మామూలు కొలబద్ద ఓన్లీ వీటికి నొచ్చినాయని చెప్పడం సక్సెస్కి కొలబద్ద మార్కులు కాదు వాటి పర్ఫార్మెన్స్ అన్నది రేపు పెరుగుతుంది నాలుగు పాయింట్స్ ముఖ్యం డియర్ స్టూడెంట్స్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ యూ మస్ట్ బీ ఎ గుడ్ లెర్నర్ నంబర్ టూ యూ మస్ట్ బీ ఎ గుడ్ పర్ఫార్మర్ అండ్ నంబర్ త్రీ రిజల్ట్ ఓరియంటేషన్ ప్రొడక్టివిటీ అన్నది ఉండాలి ప్రొడక్టివిటీ అన్నది రావాలి అండ్ నాలుగవది మీరు సాధించిన సక్సెస్ని నలుగురికి పంచాలి టీచ్ 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 నేనైతే ఎప్పుడో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నా ఏదైతే నాకు భగవంతుడు జ్ఞానం ఇచ్చిండో నాకు ఇప్పుడు అరవై ఒక్క సంవత్సరాలండి నా వయసు ఇక ఫైనల్ ఫేజ్లో ఉన్నాం కానీ ఏదైతే జీవితంలో నేను నేర్చుకున్నానో 
ఏదైతే నాకు భగవంతుడు సక్సెస్ ఇచ్చిండో అదంతా కూడా వెళ్ళే ముందు అందరికీ పంచే పోతా తెలవంది నేర్చుకొని పోతా అదొకటే నా యొక్క ఫండ్ గట్టే ఉంటా అన్ని తెలుసు అని చెప్పాను ఇవ్వాలి సార్ మనం నేర్చుకున్నది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యుఆర్ సపోజ్ టు లర్న్ మన మంచి టీచర్ కావాలి అంటే మన లర్నింగ్ అన్నది బాగుండాలి అవునా కదా ఇప్పుడు ఒక డిగ్రీ చేసే స్టూడెంట్కి ఆలోచన అంతా ఏముంటుంది క్లాస్కి వెళితేమా లేదా అటెండెన్స్ వేస్తేమా లేదా అందరూ అట్లా కాదు మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా కానీ జనరల్గా వానికి ఆ సీరియస్నెస్ అన్నది ఉండదు కేవలం ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ ఆ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ అవ్వచ్చు బ్యాచులర్ ఏదైనా అవ్వచ్చు కానీ ఎగ్జామ్స్ టైంలో కష్టపడి చదువుతాడు కానీ బిఎడ్ స్టూడెంట్ చదివే చదివే స్టూడెంట్ ఎంఎడ్ చదివే స్టూడెంట్ ఎంత సీరియస్గా ఉంటాడు ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ సీరియస్ లర్నర్ ఎందుకు టుమారో ఈజ్ సపోజ్ టు టీచ్ అదర్ ఆయన టీచ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆయన మంచిగా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న దాన్ని ఏం చేస్తాడైనా హీ విల్ పర్ఫార్మ్ హీ విల్ షేర్ నాలెడ్జ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ ఆ తర్వాత ప్రొడక్ట్స్ అన్నది బయటపడతాయి రిజల్ట్స్ అనేవి బయటపడతాయి హీ విల్ ఆల్సో బికమ్ అనదర్ జెంటిల్ మ్యాన్ అనదర్ జెమ్ దిస్ ఈస్ అ లైఫ్ సైక్య కాకపోతే ప్రపంచంలో రెండు రకాల మనుషులు ఉంటారు ద వన్ హూ పర్ఫార్మ్స్ ద అదర్ హూ డజన్ పర్ఫార్మ్ అవును కదా ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది ఈ పెళ్ళి అయిన తర్వాత భార్య పడతారు వాళ్ళ సంతోషం ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు ఆవిరైపోతుంది ఎందుకంటే ఈ బంధువులు ఉంటారు కొంతమంది ఒక ప్రశ్నతో కుల్ల పొడుతూ ఉంటారు కుల్ల పొడుతూ ఉంటారు ఏమి విశేషం లేదా సంవత్సరం అయిపోయింది లేదా 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 పొడిసి 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 పాపం వాడు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఈ అమ్మాయి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది పెళ్లి చేసుకున్న ఆనందం ఉండదు ఎవరిని పని వానిదండి మనకు అవసరమా అవసరమా వీఆర్ సో వర్నరబుల్ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను లాస్ట్ టైం కూడా నేను చెప్పాను నెవర్ వ్యాలిడేట్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్ యూ ఫోకస్ ఆన్ యువర్స్ ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా మనం పట్టించుకుంటూ పోతే ఇందాక నా సుధీర్ చెప్పినాడు వీ డూ లాడ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ సార్ నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను నేను పన్నెండు మంది పిల్లల్ని దత్తత తీసుకున్నా సార్ నాకు ఒకే బిడ్డ అందరినీ కూడా నేను చదివిపిస్తున్నాను సార్ నేను చదివిపిస్తాను కూడా సత్యంత వరకు ఇలాంటి పనులు చేస్తుంటే ఇలాంటి పనులు ఫోటోలు ఫేస్బుక్లో పెడుతుంటే ట్విట్టర్లో పెడుతుంటే సోషల్ మీడియాలో పెడుతుంటే కొంతమంది ఏమంటారు తెలుసా అరే నువ్వు నటిస్తా ఉన్నావు సేవ చేసినప్పుడు చెయ్యి కామ్గా చూపించాల్సిన అవసరం ఉందా బాధ చెప్తా నేను చూపిస్తా ఎందుకంటే నా కష్టార్జితము నువ్వు చెయ్యాలంటే చెయ్యి లేకపోతే నోరు మూసుకో నన్ను చూసి కొన్ని వందల వేల మంది వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు సోషల్ సర్వీస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ ప్రమోట్ వాళ్ళ గురించి నేనెందుకు పట్టించుకోవాలి సార్ నై మై మనీ ఇట్స్ మై హార్డ్ అండ్ మనీ i do it in a way i like tappudu pan chestunnana kompal munchutunnana smuggling chestunnana drugs amutunnana manchi pani chesinappudu cheyi nanna bharya bartalu meeku cheptunna moodo vyaktini mee mee jahbajja rani vakandi rani vakandi it is your life it is very precious life pillalu mee yokka future lo meer goals pettukoni nadustu unte please do not involve any person in your life it is your personal agenda it's your personal goal it's your personal vision endukante anni salahalu vinadam start chesthe you will deviate from your goal and your performance level goes down daya cheshi adi jaragadaniki veelu ledhu ento mandi panda pettadaniki try chesinaru ento mandi neelu salladaniki try chesinaru kani ekkada kuda aagale ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు బట్టి ఇంపాక్ట్తో ఉన్నాను సార్ మా గంప భయ్య నేను ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నాన్ స్టాప్ జర్నీ ఈ మైకు పట్టుకొని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఎన్నో అవమానాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎన్నో కష్టాలు ఆగలేదే బికాస్ ఐ హ్ టేకెన్ ద కమిట్మెంట్ నా పర్ఫార్మెన్స్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా ఎదగాలి ఇంపాక్ట్ స్టార్టింగ్లో రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది వచ్చేవాళ్ళు ఎప్పుడో జరిగేది ఏసీలు ఉండేవి కాదు ఇంత మంచి బా వెంకట్ ఫౌండేషన్ లాంటి మహానుభావులు లేనప్పుడు ఏదో డబ్బులు వేసుకొని సందాలు వేసుకొని అట్లా ఇట్లా చేసుకొని పిల్లలకు మంచి జరగాలి అని అప్పుడు నా ఇంపాక్ట్ క్లాస్లో కూర్చున్న నా పిల్లలు ఇవాళ భవిష్యత్తులో ఎంతో ఉన్నతంగా ఎదిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇందాక అబ్బాయి వచ్చాడు కదా పండు విల్సన్ ఆ అబ్బాయి ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా సార్ జేఎన్టీలో ఉన్నప్పుడు నేను బీటెక్ చదువుతున్నప్పుడు మీరు నా క్లాస్ చెప్పారు సార్ మీతో ఫోటో కూడా దిగినాను సార్ మీతో కౌన్సిలింగ్ కూడా నాకు గుర్తు లేదు నాకు గుర్తు లేదు మరి వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమయ్యాడు ఆఫీసర్ అయ్యాడా లేదా ఆఫీసర్ అయ్యలేదా 
వీ డోంట్ నో హౌ వీ టచ్ ద పీపుల్స్ లైఫ్ ఆ అబ్బాయి ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయినాడు రూమ్లో కూర్చొని ఎంత మంచిగా ముద్దుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేను ఐ టూ ఫెల్ట్ హ్యాపీ అంత చిన్న పిల్లలు మంచి సివిల్స్లో క్రాక్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు సో మిత్రులు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను మన పని మనం చేసుకుంటా పోదాం ఎవరిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంపాక్ట్లో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడంటే విమానాల్లో తిరుగుతున్నాం భగవంతుడు ఆశీర్వదించినాడు ఎక్కడ కూడా ఏసీ లేకుండా మేము తిరగాం భగవంతుడు ఒక నలభై లక్షల రూపాయల కార్ ఇచ్చిన అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అయినా కూడా చేస్తున్నాం అయినా కూడా చేస్తున్నాం ఎందుకు we want to give even 100 times more success to our children you are the future of this nation my children of the next this generation is the back, backbone of our nation indaga vv lakshmi narayana garu em chepparu ours is going to be the youngest country in the world a power mee lo undi nanna dai chesi mee yokka yavvananni paadu chesukokandi yavvananni mee yokka aarogyanni paadu chesukokandi 60 ok 62 el 13 13 రోజులైంది వాళ్ళకి నేను ఇల్లు చూసి ఇల్లు ముఖం చూసి నా భార్య ముఖం చూసి ఐ లెఫ్ట్ కంట్రీ వచ్చిన ఇంటికి పోలే వైజాగ్ పోలే నేను సీదా హైదరా ఇక్కడ కరీంనగర్కి వచ్చిన హైదరాబాద్లో నిన్న చేవెళ్ళలో ప్రోగ్రాం చూసుకొని ఏ నాకు ఇల్లు లేదా నాకు పెళ్ళం గుర్తురాదా ఇంటి తిండి తిని పదమూడు రోజులు అయింది ఇంటి తిండి మీద నాకు మనసు పోదా ఆ పా ఉప్పు కారం లేని కూడి తిని వచ్చిన ఇప్పటి వరకు అయినా కూడా రోసం తగ్గదు అనుకో అది ఆల్రెడీ ఉంటుంది చెప్తున్నా అంటే ఉంటుందా లేదా మనసులా కమిట్మెంట్ నా నా కమిట్మెంట్ ఒక్కసారి కమిట్ అయితే అంతేగా నా మాట నేనే విను అన్నట్టుగా ముందు పోవాలి తప్ప ప్రతిదానికి మన కమిట్మెంట్ నీరు జారిపోతాను నో 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 యూ హ్యావ్ టు బీ స్ట్రాంగ్ ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుంటే నన్న ఏది ఏమైనా సరే చాహే జో కుజ్ బో హే దీన్ని సాధిస్తా సాధిస్తా ఎవరు ఏమన్నా సరే అలాంటి ప్రయాణం నన్న మాకు అప్పట్లో ఏమీ లేవు ఒకసారి అయితే హరి హరిహర కళాభవన్లో ప్రోగ్రామ్ హైదరాబాద్ గంప భయ అన్నాడు ఖచ్చితంగా రావాలే వేణు అని నేను ఏం కష్టాలు చెప్పుకోలే రిజర్వేషన్ దొరకలే అదేదో గోదావరి ట్రైన్ ఉంటే జనరల్ టికెట్ కొనుక్కొని స్లీపర్ క్లాస్ ఎక్కిన జనరల్ బోగిలో ఖాళీ లేదు టాయిలెట్ దగ్గర కూర్చుంటే రాత్రి పన్నెండు గంటలకు పోలీసు అని వచ్చి బూట్ కాలుతో తరిగినాడండి బూట్ కాలుతో దాన్ని తనిపించుకున్నాడు నేను కాకర ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అంటే వీడు చేస్తున్నా సార్ పిల్లలకు క్లాస్ చెప్పడానికి పిల్లలకు క్లాసు అనేసరికి కొంత తగ్గిండి ఆయన ఆ తగ్గిండు అరే ఇన్ టీచర్ లెక్కున్నాడు ఏం చేస్తారు సార్ అంటే ఇట్లా ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ అప్పట్లో ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి మాకు వీడియోలు లేవు ఇవాళ వేణుగోపాల్ ఎవరైనా గుర్తుపడతారు ఏడబోయినా కూడా గుర్తుపడతారు రా సెలబ్రిటీ అయిపోయినాం అనుకో రాదు ఇప్పుడు కానీ అప్పుడు అట్లు కాదు అప్పుడు అట్లు కాదు అప్పుడు ఎవరు గుర్తుపట్టేటోళ్ళు కాదు తాడు బంగరం లేని స్టేజ్ కమ్మోహన్ వెంటనే ఎంత చూసారా ఇంపాక్ట్ పవర్ ఏంటో తెలుసా ఆయనకు తెలియదు ఇంపాక్ట్ అంటే ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది అనేసి దేవులాడు దేవులాడు నాకు భర్తిప్పించాడు ఆయన ఈ ఫెల్ట్ సో గిల్టీ అరే నేను టీచర్ని అనవసరంగా కాలుతో పెట్టినా నా గిల్టీతో ఆ పోలీస్ అయిన మనసు కూడా కరిగి నాకు భర్తిప్పించాడు పడుకోండి సార్ హ్యాపీగానే ఆ టీచర్ యొక్క వాల్యూ అదే సార్ టీచర్ వాల్యూ అది అంటే నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఇన్ని కష్టాలు పడి వెనకంజ ఎప్పుడు వేయాలే నన్ను మేము అప్పుడు మాకు ఏసీలు లేవు మేమేందు గంట సేపు క్లాస్ చేపు వెళ్ళిపోయేటోళ్ళం మా గంపబయాన్ని మెచ్చుకోవాలి ఆయన పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు కోట వేసుకొని తిరుగుతూనే ఉంటాడు చెమట కక్కుకుంటా నేను లోపటికి ఇంటికి వెళ్ళి ఇట్లా దుంటితే చెమట గారేది అంత పిండితే చెమట గారేది పాప ఆయన పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎలా ఉన్నాడో నాకు ఇప్పటికీ అర్థమై సాహోదరి ఇయ్యాలి ఒకసారి గంపబయ్య ఎక్కడుండు భయ లోపటి ఉండా సరే కొట్టండి పర్లేదు లోపటి ఉన్నా కొట్టండి అయ్యా మా భయ్య తక్కువడు కాదు పని రాక్షసులు పని రా అట్ట ఉండాలి అప్పుడే సక్సెస్ వస్తుంది నన్న ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అట్లా ఉండబట్టే సాకులు చెప్పుకుంటూ మేము కూర్చోలేదు ఇప్పుడు చూడండి అబ్బాయి నా కళ్ళ ముందు పెరిగిన అబ్బాయి రాహుల్ సిప్లి గంచ్ ఓల్డ్ సిటీలా పాత బస్సు మా కళ్ళ ముందు పెరిగిన అబ్బాయి నా ఫ్రెండ్కి ఎప్పుడు కూడా పెట్టి కొట్టేటోడు పాపం ఆయన వృత్తి తప్పే ముందు ఆయన వృత్తి ఏం చేసిండు మేము ఎప్పుడైనా ఊహించినామా బస్సులు ఎవరైనా ఊహించిండ్రా సిటీ లైన్ ఎవరైనా ఊహించిండ్రా ఊరు పేరు లేకుండా గుర్తింపు లేకుండా మరి ఇవాళ ఒక వీఐపీస్ అందరూ బయట నిలబడి ఉంటే రెడ్ కార్పెట్ మీద విఐపీల ముంగుడు వీవీఐపి లెక్క నడిచి అవార్డు తీసుకున్న బిడ్డ రాహుల్ సిప్లీ గంజ ఎట్టొచ్చింది మరి అదండి పర్ఫార్మెన్స్ అంటే టాలెంట్ ఉండడం గొప్ప కాదు టాలెంట్ని ఉపయోగించుకోవాలి మన టాలెంట్ మనతో పాటు సావద్దు నీ టాలెంట్ ఏటో నువ్వు గుర్తించుకోనన్నా భగవంతుడు ప్రతి వ్యక్తికి కూడా టాలెంట్ పెట్టిండంట మనం అనుకుంటాం 
నా నక్షత్రం గిట్ట బాలే సార్ నేను పుట్టినప్పుడు ఒక్కనగా చూసిండంట సూర్యుడు సూర్యుడా శుక్రుడు నా బతుకంతా ఒకరం అయిపోయి సార్ ఇవన్నీ సొల్లు మాటలు దయచేసి నమ్మకండి చేతి గీతలు నుదుటి రాతలు లే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ మన తల రాతను మనమే మార్చుకోవచ్చు నేను చేసిన పని అందుకే అంత ధైర్యంగా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను మన తల రాతను ఎవడు మార్చలేడు మనము తప్ప మన ఆలోచనలు తప్ప అబ్బాయి మార్చుకున్నాడా లేదా ఈజ్ వాకింగ్ లైక్ ఎ మెజెస్టిక్ హీరో టుడే అలా ఉండాలి జీవితంలా రేపు మీరు ఐటీ రంగంలో వెళ్తారు పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటేనే మీకు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది పర్ఫామ్ చేయకపోతే మీకు ఇన్సెంటివ్స్ ఉండవు బహుశా జాబ్ గ్యారంటీ కూడా ఉండదు ఎవ్రీ టైమ్ యూ షుడ్ కీప్ పర్ఫార్మింగ్ పర్ఫార్మింగ్ ఎందుకంటే ఐడియల్ మెన్స్ బ్రెయిన్ ఈజ్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి నేర్చుకున్న దాన్ని మనం ఏం చేయాలి యూ గాట్ ద రిజల్ట్ సార్ వచ్చింది రిజల్ట్ గివ్ ఇట్ టు అదర్స్ టీచ్ 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 జ్ఞానం ఇద్దాం నేను డబ్బులు ఇవ్వమంటలేను జ్ఞానం పంచుదాం జ్ఞానం ఎంత పంచితే అంత పెరుగుతుంది అలాంటి మహానుభావులు చరిత్రలో చాలామంది ఉన్నారు చరిత్రలో మొన్న ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ భార్య భార్యలు అందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అదేదో ఛానల్లో నాకు ఎంత నచ్చిందంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ నా మొబైల్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నా ఒక ఆవిడ్ని భా ఆర్మీ ఆఫీసర్ భార్యని ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే అడుగుతున్నాడు అమ్మ మీకు పెళ్లి చేసుకునే ముందే తెలుసా మీ ఆయన ఆర్మీలో పనిచేస్తారు అని తెలుసు మీకేం భయమే లేదా లేదు వెయ్యలేదు ఎందుకు వెయ్యలేదు ఆ యూనిఫామ్లో మా ఆయన పెళ్లి చూపుల ఫోటో యూనిఫామ్తో పంపిస్తే మా ఆయన నవమన్మధం లెక్క కనపడ్డాడు నా మా ఆయన రియల్ హీరో లెక్క కనపడ్డాడు ఈ దేశాన్ని రక్షించే ఒక వ్యక్తిని నేను పెళ్లి చేసుకున్నందుకు గర్విస్తున్నా అని మనస్ఫూర్తిగా తాలి కట్టించుకున్నాను తర్వాత మీ ఆయన యుద్ధంలో పోయినప్పుడు శత్రు సైన్యంతో కొట్టాడుతున్నప్పుడు మీకు భయం అయ్యదా వేస్తుంది ఎందుకే ఏదో భయం ఎవరికన్నా వేస్తుంది కానీ ఆ భయం నా పిల్లల ముందు నేను ప్రకటిస్తే రేపు నా పిల్లలు ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వడానికి భయపడతారు అందుకే ఆ భయాన్ని నేను దాచిపెట్టుకుంటా చూసారా సార్ రేపు ఏమన్నా జరగరానిది జరిగితే ఏడుస్తాను నా భర్త పోతే నేను ఖచ్చితంగా ఏడుస్తాను భార్యగా కానీ అది దిగబింగుకుంటాను అవసరమైతే నా పిల్లల్ని కూడా ఆర్మీలోకి పంపుతాను అని చెప్పింది ఇది సార్ ఇది సార్ రియల్ మనం చిన్న కష్టం వస్తే నేను పని చేస్తాను మధ్యతరగతి వ్యవస్థ జనరల్గా ఎట్లా ఆలోచిస్తారు తెలుసా మనకెందుకు నాయన ఆర్మీలు గిర్మీలు హ్యాపీగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ అయిపో నాయన అవసరమైతే అమెరికా పో నాయన నీ యొక్క కట్టం రేటు కూడా పెరుగుతుంది నాయన ఎంతమంది లేరు ఉండరు కంఫర్ట్ జోన్ కంఫర్ట్ జోన్ ఐటీ మంచిది కాదు నేను చెప్తలేను ఆర్మీలో పోవడానికి పోయి కసి ఉంటే పోని వాళ్ళే నాకు ఉండే చిన్నప్పుడు ఆర్మీలో పోవాలని కానీ భగవంతుడు ఐటీకి ఇంత ఇచ్చాడు మరి ఏం చేయాలి మజబూరియే ఇక నేనేం చేయలేను పెరుగుతా అనుకున్నా పెరగలే మా ఇంట్లో అందరికన్నా మరి భగవంతుడికి ఇంత ఇచ్చాడు ఐ హు యాక్సెప్ట్ ఇంత ఇచ్చాడు సాల్ రానికి ఇదే ఐటి సాల్ నువ్వు ఆర్మీలో పోతే మై కోడు కొట్టుకుంటాడు ఈడ నీ పని నువ్వు చేయి భగవంతుడు అందరికి ఒక హోంవర్క్ పెడతాడు ఆ హోంవర్క్ మనం పద్ధతిగా చేసుకోవాలి అవును కదా కాబట్టి అల్టిమేట్గా నా నా ఒకటి చెప్తున్నా యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ చూడండి ఆవిడ యాటిట్యూడ్ చూడండి ఎక్కడ కూడా డీల్ అవ్వడకుండా అందుకే ఇవాళ నేను ఒక ఎల్ఎస్డి ప్రిన్సిపల్ గురించి చెప్పబోతున్నా ఎల్ఎస్డి అంటే ఆ ఎల్ఎస్డి కాదు లవ్ షేర్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ లవింగ్ షేరింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ లవింగ్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు లవ్ నువ్వు చేసే ప్రతి పనిని కూడా నీ యొక్క విద్యని నువ్వు ప్రేమించు నీ తల్లిదండ్రులను నువ్వు ప్రేమించు నీ అక్క చెల్లెళ్ళను అన్నదమ్ముల్ని నువ్వు ప్రేమించు గురువులను ప్రేమించు ప్రేమ అన్నది ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ వర్డ్ మనం దాన్ని బ్యాడ్గా చిత్రీకరించుకున్నాం లవ్ ఈజ్ ఎ ప్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఒక కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అమ్మ నువ్వు ఎవరినన్నా లవ్ చేసినావా అని ఒక అమ్మాయిని అడ్డానా చీ పాడు అంత సిగ్గుమాన ప్రశ్న వేసినా నాన్న మీ తల్లిని లవ్ చేయవా తల్లి చేస్తా తమ్మ కదే అడుగుతున్నా నేను లవ్ అనేది మనం వెంటనే ఆ లవ్ పోతాం సినిమా వాళ్ళు అంత ప్రభావితం చూపించారు మన బ్రెయిన్స్ మీద లవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ లవ్ మై వర్క్ చాలామంది నా భార్య అంటుంది మొన్న కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు అయింది నా పెళ్ళి ఇప్పటికీ నా భార్య అలసిపో ఏమి ఇంకా తిరుగుతూనే ఉన్నావు వచ్చే ఇంటికి 
వస్తాను అలసిపోవా ఎందుకు కలిసిపోతా నేను నా ముచ్చటి నీకు తెలుసు కదా నా సంగతి నీకు తెలుసు కదా నేను ఎందుకు కలిసిపోతా ఐ లవ్ మై జాబ్ ఐ లవ్ మై జాబ్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ మై టెంపుల్ దిస్ ఈస్ మై చర్చ్ దిస్ ఈస్ మై హోలీ ప్లేస్ ఐ డోంట్ గెట్ టైర్డ్ దిస్ ఈస్ మై ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ అలసట ఎప్పుడు వస్తుందండి చేసే పని మీద ఆసక్తి లేకపోతే అలసట వస్తుంది ప్రేమిస్తూ చేస్తే అలసట రాదు అవునా కదా అలసట రాదు టుడే ఐ వోక్ అప్ ఎట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ దిస్ మార్నింగ్ వాట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ రాత్రి లేట్ అయింది నో ప్రాబ్లం ప్రయాణం చేసి వచ్చినాం మళ్ళా పోవాలి ఎయిర్పోర్ట్ పోవాలి అక్కడ మళ్ళా కూర్చోవాలి ఎక్కాలి చాలా మంది ఏ ఫ్లైట్లో తిరుగుతారు అతను ఏమి అంత సీన్ లేదు ఆరు గంటలు పడుతుంది నాకు మనం ఏంటో ఫ్లైట్లో కూర్చున్న ప్రయాణం గంట సేపే లెక్కేస్తాం ఇదంతా ఎవరు లెక్కేయరు రెండు గంటల వెళ్ళి ముందు కోసోవాలి దానికి మూడు గంటల ముందు బయలుదేరాలి అక్కడ దిగినాక టాక్సీ పట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఇంటికి పోవాలి ఇదంతా కలిపి ఆరు ఏడు గంటలు అయిపోతుంది చెప్పుకోవడానికి మేము కూడా ఈ విమానంలో తిరుగుతున్నాం అంతకు తప్ప ఏం కాదు షార్ట్ విమానాలు తిరగాల్సిన అవసరమే లేదు బట్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వెరీ క్లియర్లీ రిమెంబర్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ థింక్ దట్ యూ కెన్ డూ వండర్స్ కమ్ వాట్ మే ఏది వచ్చినా సరే యూ షుడ్ బీ ఏ పర్ఫార్మర్ కంటిన్యూస్లీ సాకులు చెప్తూ నేను ఇంట్లో కూర్చుంటా నా వల్ల కాదు అన్న మాట ఎప్పటికి కూడా రానివ్వకండి మిత్తులారా యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ 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 ఎవరు ఏదనుకున్నా సరే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కంప్లైంట్ చేసుకుంటా పోయింది అనుకోండి వేర్ ఈస్ ఎ టైమ్ ఫర్ యూ టు కీప్ యువర్ బ్రెయిన్ ఆన్ యువర్ ఐడియాస్ టైం ఉండదు అది పోతుంది కాబట్టి నెవర్ థింక్ అబౌట్ దట్ రిమెంబర్ నో వన్ విల్ కమ్ టు యువర్ రెస్క్యూ టుమారో it is you who is supposed to take care of your responsibility of your life oppukuntara leda evaru malli vattichukor alantappudu man inkokallaku enduku anta importance ivvalsina avasaram ledu there are so many people in this history konni perlu theestha nen ekko samayam nen theesukonu konni perlu theestha vallu ivanni kuda patinchinaru they loved their work ha huh? they shared their work and they distributed their success జేబులో పెట్టుకొని పోలేదాడు దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ సో ఇక్కడ షేరింగ్ అంటే లవ్ అంటే ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది వాట్ ఈస్ షేరింగ్ మనం షేర్ చేస్తాం వాట్సాప్ మెసేజ్లు షేర్ చేస్తాం పనికి మళ్ళీ షేర్ చేస్తాం పనికి వచ్చేవి షేర్ చేయలేము యూ హ్యావ్ టు షేర్ షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ అంటారు ఓకే గుడ్ థింగ్స్ మస్ట్ బీ షేర్డ్ నీ దగ్గర నాలుగు రొట్టెలు ఉన్నాయా అమ్మ కాలేజీలో నీ ఫ్రెండ్ ఆ రోజు క్యారేజ్ తెచ్చుకోలేదా షేర్ ఒక రొట్టె షేర్ చేసుకో తల ఒక రొట్టె షేర్ చేస్తే అమ్మాయి కడుపు నిండుతుంది అబ్బాయి కడుపు నిండుతుంది అంతా నాకే కావాలి జపాన్లో ఏం జరిగింది ఒకసారి సునామీ టైంలో లాక్డౌన్ అయింది అంతా మార్కెట్ అంతా బంద్ మన దగ్గర కూడా బంద్ ఉండే ఒకరోజు మార్కెట్లు తెరిచినారు లిమిటెడ్గా మార్కెట్ తెరిచినారు ఒక షాప్ ముందు లైన్లో జపనీస్ అందరూ నిలబడి ఉన్నారు రేషన్ కొంటున్నారు ఎంత కొంటున్నారు తెలుసా ఆ ఇంట్లో ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరికి సరిపోయే రేషన్ కొంటున్నారు దే ఆర్ ఆల్ రిచ్ పీపుల్ బాగా డబ్బు ఉన్నోళ్ళు నలుగురు అంటే నలుగురికి కావాల్సిన రేషన్ మాత్రమే కొంటున్నారు ఒక రోజుకు సరిపోయేది ఎందుకు చెప్పండి ఆ అదర్స్ వెల్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఇన్ ద క్యూ దే షుడ్ ఆల్సో గేట్ ఉబుంటూ లా అంటారు నా కడుపు నిండాలి వాళ్ళ కడుపు నిండాలి మనకు వస్తుందా థాటు ఏ ఇరా ఏయ్ ట్రక్ నింపే ట్రక్ నింపే కాకూడితే పాడు కాయన పెట్రోల్ పావల పెరిగితే అర్ధరాత్రి పూట పెట్రోల్ బంక్ ముందు బళ్ళు వేసుకొని ట్యాంకులు నింపించుకొని ఉన్నారు పావుల అర్ధ రూపాయి కోసం చారాన ఆట నా బతుకులు అయిపోయినాయి ఆఖరి మరి వాళ్ళు ఏమనాలి వారేమనాలి షేర్ కేర్ షేర్ కేర్ షేరింగ్ గీయాలి మనకే కాదు అందరి కడుపులో నిండాలి దట్ షుడ్ బి ద యాటిట్యూడ్ దట్ షుడ్ బి ద యాటిట్యూడ్ అటు ఉన్నప్పుడు లైఫ్లో మనం ముందుకు పోతాం పిల్లలు ఆరోగ్యకరమైన జీవితం అంటే అది ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇమోషనల్ హెల్త్ ఆ తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ తాత టాటా గారు ఒక మంచి మాట చెప్పారు కమింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ఎ బిగినింగ్ కీపింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ సక్సెస్ అర్థమైందా coming together andaru oka chota cheradam annadi it is a beginning beginning ma na na oke bidda andi sweden lo untaru ma alludu na bidda na manavralu monna eppudu chaduthunte article ochindi seventh happiest country in the world 
ఫెల్ట్ హ్యాపీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ నా బిడ్డ హ్యాపీ కంట్రీలో ఉన్నారు నేను అప్పుడు చూసిన మన దేశం ఎక్కడ ఉందంటే ఎక్కడ ఉంది వై వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అసలు ఎందుకు వాళ్ళు హ్యాపీ అయినారు తెలుసుకోవాలి కదా దెర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ ఫర్ దర్ హ్యాపీనెస్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు వాళ్ళలో ఈ మూడు ఉన్నాయి లవింగ్ కేరింగ్ షేరింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ప్రతిదీ కూడా సెక్యూరిటీ సోషల్ సెక్యూరిటీ హెల్త్ ఇష్యూస్ ప్రాబ్లం లేదు ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లం లేదు వీటి మీద దృష్టి పెడతారు అక్కడ పెద్ద వ్యత్యాసం ఉండదు నో డిఫరెన్సెస్ వీడు చెప్పరాసి వాడు అది అదేం ఉండదు ఇంచుమించు అందరికీ ఒకటే శాలరీ అక్కడ ఇంచుమించు హ్యాపీగా వర్క్లో కూడా రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి ఉండవు అందుకే వాళ్ళకు రోగాలు తక్కువ వాళ్ళ యొక్క బతికే కాలం కూడా ఎక్కువగా ఉంటా ఉంది ఇంత సింపుల్ రీజన్స్ ఓన్లీ యాటిట్యూడినల్ ఇష్యూస్ అంతకుమించి ఏం కాదు నువ్వు అంతా నేను ఇంత నువ్వు అది నేను ఇది అది ఏమీ లేదు దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ మనం కూడా అడాప్ట్ చేస్తే మనం కూడా ఇలాంటి మంచి ఆలోచనలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోగలిగితే మనం కూడా ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్ హ్యాపీ కంట్రీగా ఎదుగుతామన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర మిత్రులు రమ్మన్నా బ్యాంకాక్ థైలాండ్ వెళ్ళొచ్చు డెబ్బై మూడోసారి వెళ్ళడం నేను అది వేరే విషయం ఐ సీ ఆల్వేస్ హ్యాపీ పీపుల్ దేర్ మనంత చదువుకోలేదు వాళ్ళు ఆనెస్ట్గా మన పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ లేవు దే ఆర్ నాట్ సో గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ దే ఆర్ నాట్ సో గుడ్ ఎట్ మ్యాథమెటిక్స్ మన లాంటి మేధావులు లేరు మన లాంటి సైంటిస్టులు లేరు మన లాంటి రిసోర్సెస్ లేవు అన్నిటితో కూడా మనకన్నా తక్కువే కానీ హ్యాపీనెస్లో మనకన్నా వాట్ మేక్స్ భూటాన్ చదవండి భూటాన్ హిస్టరీ వియత్నాం చదవండి అమెరికాతో కొట్లాడి 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 వియత్నాం ఎంతో ఇకానమీ దెబ్బతినిది అయినా కూడా యూ ఫైండ్ హ్యాపీ పీపుల్ ఓవర్ దే కళ్ళారా చూసిన వాడిని నేను చెప్తా ఉన్నాను దేర్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ ఎంజాయ్ విత్ దేర్ ఫ్యామిలీ మొన్న బా జూబ్లీ బస్ బస్ స్టేషన్ దగ్గర బస్ సారీ జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర బస్ ఇది ఉంటుంది కదా బస్ షెల్టర్లో కూర్చున్న నా ఫ్రెండ్ వచ్చి పికప్ చేసుకుంటాడు అయితే కూర్చోని ఉన్న పెద్ద పెద్ద కార్లు పోతున్నాయి అక్కడ అంత పెద్ద కార్లు కదా కోటి రూపాయలు రెండు కోటి రూపాయలు రకరకాలుగా ఉన్నాయి వెరైటీలు వెరైటీలు ఉన్నాయి ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది ఆ కార్లలో ఓనర్లకు చాలామంది నడుపుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ ముఖాలు ఎలా ఉన్నాయి తెలుసా పెద్ద పెద్ద కార్లు కోటిన్నర కార్లు కూర్చోని ముఖం ఇలా ఉంది ఆమదం అయిన ముఖం ఏడు బతుకు పాడుగాను కోటిన్నర కార్లో కూర్చున్నావురా మిగతా వాళ్ళు ఎండలో నడుచుకుంటూ పోతూ ఉన్నారు వీడు కార్లో కూర్చొని ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందని వాని మొక్కం అంత ఈజ్ నాట్ ఎంజాయింగ్ ఈజ్ సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఎంజాయింగ్ ఈజ్ కార్ అరే మంచి పాడ పెట్టుకోవాలి కోటిన్నర గాడి మీద పెట్టా ఊరే డిజెట్టిల్లు పాడ పెట్టుకోవాలి దాని చేయాలి కిచ్చు కిచ్చు కొట్టాలి ఈజ్ అనేబుల్ టు ఎంజాయ్ చాలామంది ఇట్లే ఉన్నారు దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఎంజాయ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు షో ద హ్యాపీనెస్ ఆ నవ్వు ముఖం చూపించలేకపోతా ఉన్నారు నవ్వండి మనస్ఫూర్తిగా నవ్వండి నవ్వడం ఒక భోగం నవ్వించడం ఒక యోగం నవ్వకపోవడం కాదు మాయ రోగం కానీ నవ్వాలి నవ్వాలి భగవంతుడు ఇచ్చి అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాదు సందర్భానికి సమయానికి తగ్గట్టుగా నవ్వాలి నవ్వు వస్తే బలవంతంగా ఆపుకోకండి అలా అని ఏది కూడా ఆపుకోకూడదు నవ్వుని అసలు ఆపకండి దయచేసి రైట్ కాబట్టి స్మైలింగ్ వాళ్ళ అది కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్న రిసోర్సెస్ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారు ఉన్న రిసోర్సెస్ వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారు లేని దాని గురించి ఉంటలేరు ఉన్న దాంట్లో ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటా ఉన్నారు మిత్రులారా దట్ షుడ్ బి అవర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఆల్ ద టైమ్ ఇంకోటి మన టాటా గారు ఏమన్నారు తెలుసా ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఇకనామికల్ పవర్ఫుల్ ఇండియా ఐ వాంట్ టు సీ లవింగ్ ఇండియా హ్యాపీ ఇండియా నా ఇండియన్స్ అందరూ నా భారతీయులందరూ సంతోషంగా ఉండడం నాకు కావాలి అని ఆయన చెప్పుకున్నారు ఒకసారి ఎంత మంచి ఆలోచన సార్ అసలు టాటాస్ అంటేనే ఇండియాలో ఏ వర్గానికి నిమిత్తం లేకుండా ఏ పార్టీకి నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి వ్యక్తి ప్రేమించే వ్యక్తులు ఎవరయ్యా అంటే ఇండియాలో టాటాస్ ఎందుకంటే అంత సేవ చేస్తారు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ ఆఫ్ టాటాస్ గోస్ టు ద వెల్ఫేర్ చారిటీ కళ్ళిపోతుందండి ఎవరు ఇస్తున్నారు వంద రూపాయలు ఇచ్చి వంద ఫోటోలు దిగిన వాళ్ళు ఉంటారు అవునా వాళ్ళు అట్ట కాదు లేదో చారిటీ మన దేశం బాగుపడాలి మన దేశం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అసలు జేఆర్డి టాటా గారు అంట జేఆర్డి టాటా రతన్ టాటా గారు కాదు అప్పట్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తెచ్చింది ఆయన మన దేశంలో కానీ టెక్నికలీ వాజ్ ఎ పూర్ పర్సన్ టెక్నికల్గా ఆయన అంత స్ట్రాంగ్ పర్సన్ కాదు ఆయన అప్పుడు ఎట్లా చేస్తారు మీరు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారంటే టెక్నికల్గా నేను పూర్ 
కాబట్టి నా ఎంప్లాయీస్ టెక్నికల్ ఎంప్లాయీస్ విషయంలో నేను జోక్యం చేసుకోను వాళ్ళకి ఎంత శాలరీ కావాలంటే అంత ఇస్తా వాళ్ళని రిక్రూట్ చేస్తా కానీ వాళ్ళతో పాటు పనిచేస్తా వారానికి ఎనభై గంటలు పనిచేసినారండి ఆయన ఎన్ని గంటలు ఎనభై గంటలు వర్కర్స్తో పాటు పనిచేసినారు ఆయన అని ఒప్పుకున్నారు నాకు తెలియదు పోయి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ నాకు లేదు కొంతమంది తెలియకపోయినా తెలిసినట్టు నటిస్తారు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు నటిస్తారు నటిస్తారు ఆయన నటించలే అంత గొప్ప పొజిషన్లో ఉండి కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒకటే విషయం చెప్పారు ఐ లివ్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ ఐ విల్ డై విత్ ఇంటిగ్రిటీ ఇంటిగ్రిటీతో నేను బతుకుతా ఆనెస్టీతో బతుకుతా ఆనెస్టీతోనే ఈ దేశాన్ని ప్రపంచాన్ని వదిలిపోతా ఇంటిగ్రిటీ మనకు రియల్గా ఉందంటారా సార్ ఎవరికి వారికి ప్రశ్న ఐఎమ్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ యూ ఇది నాకు నేను కూడా వేసుకునే ప్రశ్న ఎవరికి వారు ఇక్కడ చెప్పేటోడేం గొప్పోడు కాదు ఎవ్రీడే ఐ షుడ్ క్వశ్చన్ టు మై సెల్ఫ్ డూ యూ క్యారీ ఇంటిగ్రిటీ డూ ఐ క్యారీ ఇంటిగ్రిటీ ఒక పల్లెటూరులో ఒక అనాథాశ్రమానికి అందరు కూడా పాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారంట ఏంటి అనాథ పిల్లలకి పాలు ఇవ్వాలి అనేసి ఇక అందరూ డ్రమ్ పట్టుకొని వెళ్ళారంట ఆ ఊరి పెద్ద ఎంత పాలు కొద్దిగా చిన్న గ్లాసు వాళ్ళు ఎంత చిన్న గ్లాసు ఎక్కువ వద్దు డ్రమ్ కాసేపడి మొత్తం ఊరంతా అదే నిండిపోయిందంట చూస్తే నీళ్ళు ఉన్నాయంట అర్థమైందా పాలు అయ్యండ్రా అంటే అందరూ నేను ఒక సుక్క నీళ్ళు ఎత్తే ఏం పోయింది ఒక గ్లాసు అని అందరూ నీళ్ళే పోస్తారు అంటే ఆ ఊరు ఎంత సెండాలమైన ఊరండి నో ఇంటిగ్రిటీ నో లాయల్టీ చూసినప్పుడు ఒకలాగా ఒకరు చూడనప్పుడు ఒకలాగా స్టూడెంట్స్ అలా ఉండకూడదు నాన్న అమ్మ నాన్న ముందు ఒకలాగా అమ్మ నాన్న పోయి నాకు ఒకలాగా గురువు గారు ఉన్నంత వరకు ఒకలాగా వద్దు ఇట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ డేట్స్ నువ్వు ఏమన్నా చేయాలని నడుస్తుంది నీ తెలివితేటలతో తప్పించుకో నడుస్తుంది చెలేగా కానీ రేపు ఏమవుతుంది యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ అఫ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఎవరు తప్పించుకోలేరు ఎవరు తప్పించుకోలేరు ఇవాళ నా బిడ్డని చూస్తే నాకు గర్వం వేస్తుంది అండి రియల్గా షీఈస్ ఇన్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ పొజిషన్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ కంట్రీ షీ హెడ్డింగ్ సో మెనీ ఫారినర్స్ టుడే షీ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ అని నా బిడ్డ పదో క్లాస్లో డెబ్బై శాతం తెచ్చుకుందండి ఇంటర్మీడియట్లో సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ అండి వాళ్ళ స్టూడెంట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఏ నైంటీస్ ఎన్నో వచ్చినాయి బీటెక్లో కూడా ర్యాంక్ రాలేదు నేను డబ్బులు కట్టి చదివిపించిన ఒకటే మాట చెప్పాను నన్న ప్లీజ్ తల వంచుకునేట్టు చెయ్యకు ఒక బ్యాక్లో కూడా ఉండకుండా చదువు అంటే చదివింది అది కూడా పెద్ద పెద్ద పేరున్న కాలేజ్ కాదు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సాదా సీదా కాలేజ్ ఒక బ్యాక్లాగ్ లేకుండా చదివింది పిల్లలు మీకోసం మరీ మరీ చెప్తున్నా నాన్న క్యాంపస్ సెలక్షన్ వచ్చింది ఏది ఆఫ్ క్యాంపస్ ఇక్కడ వీళ్ళ కాలేజీకి రాలే అంత పెద్ద పేరున్న కాలేజ్ కాదు వేరే కాలేజీకి వెళ్ళి ఇన్ఫోసిస్లో క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ కొట్టింది నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి వచ్చింది వీళ్ళందరూ మైసూర్కి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత ట్రైనింగ్ అయింది తర్వాత కంపెనీలో జాయిన్ అయింది ఆ తర్వాత వేరే కంపెనీకి మారింది బిఎఫ్ఎస్ఐ ఆ తర్వాత వెల్స్ ఫార్గోకి మారింది ఆ తర్వాత క్యాబ్ జమిని మారింది తర్వాత విప్రో మారింది తర్వాత లోవెస్ అన్న కంపెనీ డెలాయిట్ అన్న కంపెనీ అండ్ టుడే షీ ఈజ్ ఇన్ ఎ వెరీ టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్ ఇన్ స్వీడన్ ఎట్ గోతెన్బర్గ్ ఇన్ ఎ వెరీ రెప్యూటెడ్ కంపెనీ విత్ ప్యాకేజ్ చెప్పను పెద్ద ప్యాకేజ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ యావరేజ్ నేను అందుకు చెప్తున్నా తన ప్యాకేజ్ గురించి నేను చెప్పట్లేదు షీ గ్రూ ఎందుకంటే షీ అప్డేటెడ్ హర్ స్కిల్స్ నేను అందుకే అంటా మీరు అందరూ కూడా పిల్లలు అప్డేట్ అవ్వాలి జీవితంలో కేవలము మీకు అగ్రిగేట్ వస్తే సరిపోదు సాఫ్ట్ స్కిల్స్లో కానివ్వండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో కానివ్వండి మీ ఐటీ కంప్యూటర్ స్కిల్స్లో కానివ్వండి మీరు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి ఏవైతే లైసెన్స్ కోర్సెస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండాలి రేపు పోటీ ప్రపంచంలోకి మీరు వెళ్ళబోతూ ఉన్నారు ఇఫ్ యూ కెనాట్ స్పీక్ ప్రాపర్ ఇంగ్లీష్ లోన్ టు స్పీక్ వేణుగోపాల్ వాళ్ళు ఎన్ని దేశాల్లో ఇంగ్లీష్లో క్లాసెస్ ఇస్తున్నాడు ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఏ తెలుగు మీడియం స్కూల్ గురుకుల పాఠశాల నుంచి వచ్చిన వాడిని నేను నేను కూడా స్ట్రగుల్ అయినాను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి బట్ నేర్చుకున్నాను ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ టుడే బికాస్ ఐ లర్న్ దట్ అదర్ డే టుడే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ రిజల్ట్స్ అండ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు టీచ్ అదర్ పీపుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే నా యువత గురించి నేను ఎక్కువ చెప్తానండి మీలో మామూలు శక్తి కాదు అద్భుతమైన శక్తి ఉంది కానీ మీరు డీలా పడిపోతుంటే మీరు నీరసపడిపోతుంటే నా యువత అక్కడక్కడ ఈవెన్ ఐఐటీన్స్లో కూడా పిల్లలు సూసైడ్ కమిట్ చేసుకుంటుంటే బాధ అనిపిస్తూ
Oh, there is a responsibility over your shoulders. You are supposed to carry the pride and dignity of our Mother India to the entire world. Prapancha desh chalaku mana Bharata desham yoka gopa dhanani chaatin chalse na bajjata na yuvatami da vundi kabati mimmali miru takku anchana vesko kandi. You worth millions and billions. Say the motivated and yaptale nu. I believe in you more than you believe in yourself. In the country, na position nu meka na gorame na position. Na na chinda pude chani poyer. In no sale Japina, Malamala Yatan and Sigubadan, Bombay Wilson College student to Venugopal, Chinna put in Anna Janipote, Beach, Chopati Beach Low, Walan Villan, Vatuko, Niaka Dadal and Batuko, Edi, Director Amadani Gledu, Pali Laminodi Venugopal, Bugala Minodi Venugopal, Toys, Chinna Pillar, Toys Aminodi Venugopal, Sigubadan and Atlas, Chesi Kinami the Wadi, Manala support so, Walla support so, my lecturer support so, Jeevitamlo Edgina Vani. Yakara would a compromise Kale, Yakara would a compromise Gale, Yakara would a bipad pole. Nikan the country Chenachinavati Bayam, Harthurga Jodota. Every problem has a solution in this world. I am the practical example. You show me the problem, I'll give you the solution. Not just one, more than ten. Every problem has, but why we are unable to get the solution? Because we always think about the problem. We believe in the problem, we live with the problem, we sleep with the problem, we wake up with the problem, we walk with the problem, and we become a big problem to ourselves and to the people around us. Come on, no, 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 no. Every problem has. Please believe in these words. I've experienced it. I faced life like this. I faced death like this. But now, if you buy one to live, you can buy one to live. You can buy one to live. You can buy one to live. I can confront because I'm not going to be a theory. 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 I'm not going to Sir, I'm the one, sir. You could wouldn't take a bunch of money, sir. Nina, you can't open it, right? Yeah. Cut out to Mukyam Gadu, content to Mukyam on together. He loped a wound of Guju. Caring is. You know, gather him. People expect us, expect from us to care them, to love them, to lead them on together. They are not interested in our beauty. They are not interested in our riches. Our youth are not waiting for miracles. They are not waiting in our beauty. They are waiting what we can offer them. How much we care them. Azalu, aunagar. Dhan gurcha drushu drushu vetta nante. Paniki malamati gad. Jivita ne positive kalato yada prapanchan. Positive kalato. Manam negative kalato chosam. Pati di gula negative kalato pis sound. Uddo uddo. Start. It has spectacles. Rendu unta hai. Positive spectacles, negative spectacles. Negative dhanta juu santa negative gaan pissa di. Eppudu kuda positive gaan pissa chondi. Yalla gaita mana guru gar juu seru. Oka guru gar peer jepta nu. Sare. Ayana peer jepta mundo prashna esta. Father of engineering. Very good. Pillal jepta le. Peddal jepta nu. Malla engineering dhatu ta. Father of engineering is Moksha Gundam Vishweshwaraya, sir, sir, run away. Ah, don't just say, because he deserves it. Note are in the Samachal Bhetkina, Guru Gar. 1860, September 15th, Pillalu Gurthu Vetko, Nimo Nau Abbaay Nadi Te Chapale. Mala Engineer Ilo Taapar Anta. Yem Taapar O, Yem O Paadu Gaan. Guru Gar Ne Gurthu Vetko Le. Mala Pavan Kalya Andi Jappa Vanda Japtar. Ah, Japtar. 1860, September 15th, date of death, April 14th, 1962. 1962, I am a Guru. This is the Guru. What is the Guru? Guru. He is in Bihar, he is in the end of the day. Even at the age of 100. Manam jas sama, ahi pun ini naik na retirement ahi pun yang naik na, ke pun ini naik na, kalau sahaja khusus na naik na guntala ke perlu buat alih bandala ke perlu buat, ada arwah yang lekai na, mana naik mana le, 
నాది అరవై దాటేసింది కమ్మోన్ కమ్మోహన్ ఎప్పుడు కూడా డీలా పడకండి దయచేసి బయో క్లాక్ అన్నది ఒకటి ఉంటుంది నా బయో క్లాక్ బట్టి నేను ఇంకా ముప్పయ్యే ఇప్పటికీ ఇంకా నా అవయస్సు ఏ ఒక అమ్మాయి ఇట్లంట అందు ఎందుకమ్మా కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎంగ్ ఆల్ ద టైమ్ విశ్వేశ్వరయ్య గారు భారతరత్న బిరుదు వచ్చిందా మన మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారికి భారత ప్రభుత్వం భారతరత్న ఇచ్చి సత్కరించింది సరే ఆయన ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అయినారు కదా ఆయన చదువు ఏంటి తెలుసా బీటెక్కా ఎంటెక్కా పిహెచ్డి చేసిండ్రా డాక్టరేట్ నో హీ వాజ్ ఎ లైసెన్స్డ్ ఇంజనీర్ లైసెన్స్డ్ సివిల్ ఇంజనీర్ హీ డిడ్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంతే డిప్లొమా అయినా బీటెక్ కాదు మీ లెక్క ఎంటెక్ కాదు ఇంకో టెక్ కాదు ఎంఎస్ ఏదో ఉంది ఎంఎస్ కూడా కాదు మరి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంజనీర్ ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ ఎందుకు అంత నాలెడ్జ్ అందరికీ ఉంది ఇంజనీర్లకి మన దేశంలో నాలెడ్జ్కి తక్కువ లేదు కానీ ఆయన నాలెడ్జ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినారు నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించారు దేశ సేవ కోసం వాడారు హైదరాబాద్ని సేవ్ చేసినారు మూసి రివర్లు వరదలు వస్తుంటే అవి రాకుండా కాపాడిన వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే సర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు వైజాగ్ పోర్టుని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఆ పోర్టుని స్ప్రెడ్ చేయాలి అంటే దాన్ని సాధించింది విశ్వేశ్వరయ్య గారు మా తమ్ముడు ఆకలి వచ్చాడు తమ్ముడు వెల్కమ్ డియర్ వెల్కమ్ ఇన్ని పనులు చేసిండ ఆయన కానీ ఆయన భర్తులు గుర్తుండవు డెత్లు మనకు గుర్తుండవు కాబట్టి మిత్రులారా ఇలాంటి వారు చేసిన పని నాలుగే నాలుగు ఏం చెప్పాను దే వర్ వెరీ గుడ్ లెర్నర్స్ దెన్ పర్ఫార్మర్స్ నంబర్ త్రీ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అండ్ నంబర్ ఫోర్ గ్రేట్ టీచర్స్ ఎమినెంట్ టీచర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు మీరు కూడా మీరు ఏ వృత్తిలోనే ఉండొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు టీచ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ ఏ టీచర్ అంటే ఏదో ఎంఏ ఎంఎడ్ బిఎడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మేమేం చేయలేదు ఎంఎడ్ బిఎడ్ మేము చేయలే బట్ వీఆర్ టీచర్స్ టుడే యాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ యూ కెన్ బికమ్ ఏ టీచర్ యాజ్ అ పొలిటికల్ లీడర్ యూ కెన్ టీచ్ యాజ్ అ సైంటిస్ట్ యూ కెన్ టీచ్ కాబట్టి మిత్రులారా ఏ ప్లస్ బి హోల్స్ కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేకపోవచ్చు కానీ మేము లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి నేను పాటించండి ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకోను ఇంకొక ఫైనల్గా ఒక విషయం చేసి నేను ముగిస్తాను దయచేసి అంటే ఇక్కడ వచ్చిన నా పిల్లలకైతే అలవాటు ఉండకపోవచ్చు దయచేసి అలవాటులో పడకండి నెవర్ ఎవర్ పాస్ ద హెట్రెడ్ మెసేజెస్ ఓవర్ ఫేస్బుక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఏదైతే సోషల్ మీడియాలో ఉందో ఈ హెట్రెడ్ అన్నది ఎక్కువైపోయింది వీఆర్ హియర్ టు స్ప్రెడ్ లవ్ నాట్ హెట్రెడ్ అర్థమైందండి హెట్రెడ్ వల్ల సమస్యకి పరిష్కారం దొరకదు సమస్య ఇంకా పెద్దగా అవుతుంది వెన్ యూ స్టార్ట్ స్ప్రెడ్డింగ్ లవ్ సమస్య ఉన్నా సరే నెమ్మదిగా ఒకరోజు డైల్యూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఒకసారి ఒక అబ్బాయి నా దగ్గరకు వచ్చిండు సార్ నాది ఒక సమస్య సార్ చెప్పు నాన్న ముగిస్తాను అయిపోయింది మా బాబాయ్కి నాకు పడట్లేదు సార్ బాబాయ్ అంటే వయసులో పెద్ద అయినా కదా తండ్రి తర్వాత తండ్రి ఏమినైనా బా పర్సనల్ గొల్లెలు చాలా ఉన్నాయి సార్ నాకు ఆయన చూస్తే కోపం ఆయన నన్ను చూస్తే కోపం కానీ ఏదో గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంది సార్ ఒక ట్రైనర్ ఆయన మళ్ళా అందుకే అందరి పది మందికి మంచి మాటలు చెప్తుంటా నేను అది అనుకునేసరికి నేను మంచి మాటలు చెప్పి అది ఇది ఉందా నాకు అర్హత ఉందా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన ఫీలింగ్ బిట్ గిల్టీ అని అయితే ఓ పని చేయను బాబాయ్ బర్త్డే ఎప్పుడు చెప్పాను ఇంకో టూ మంత్స్లో ఉంది సార్ నువ్వు పని చేయి బాబాయ్ బర్త్డే రోజు ఒక బొకే తీసుకోవు ఒక స్వీట్ ప్యాకెట్ షుగర్ గిట్ట లేదు కదా అన్న షుగర్ లేదు సార్ స్వీట్ ప్యాకెట్ తీసుకోవు మళ్ళీ షుగర్ ఉండి స్వీట్ ప్యాకెట్ పట్టుకు తీసుకుని సంపడానికి వచ్చినట్టు అవునా జాగ్రత్తగా ఉండాలి స్వీట్ ప్యాకెట్ పట్టకు ఎల్లు బాబాయ్ చేతిలో పెట్టు కాళ్ళకు దండం పెట్టు ఆశీర్వాదం తీసుకో హ్యాపీ బర్త్డే బాబాయ్ అని చెప్పు దయచేసి వాట్సాప్ మెసేజ్లు పెట్టకు వాట్ వాట్సాప్ పెట్టేస్తుంది మధ్య హ్యాపీ బర్త్డేకి హెచ్బిడి అంట అది కూడా పూర్తిగా టైప్ చేయరు అట్లాంటి తప్పులు చేయక చేయమంటారా సార్ నా మీద గౌరవం ఉంది ఆ ఉంది సార్ చేయి జోబి యోగా దేఖా జాయ ఏమైంది మళ్ళీ నాకు చెప్పు అవ్వడమే ఉంది టూ మంత్స్ తర్వాత వెళ్ళిండు ఇచ్చిండు బాబాయ్ కాళ్ళు మొక్కిండు బాబాయ్ తల మీద చేయి పెట్టి ఆయుష్మాన్ బాబు అన్నాడు కౌగిలించుకున్నాడు ఏడ్చినాడు మళ్ళీ ఒకటి అయిపోయారు అంతే రిలేషన్ అంతే రిలేషన్ ఆ అబ్బాయి ఎంత హ్యాపీగా చెప్తా ఉన్నాడు మనం ఏంటంటే ఇగో నేనేంది నీతో మాట్లాడు నువ్వేంది నాతో మాట్లాడేది ఈగోలకు పోయే కొద్దీ పంతాలకు పోయే కొద్దీ ప్రేమాభిమానాలు తగ్గిపోతాయి 
మన యొక్క డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది మన రిలేషన్స్ ఒకరోజు కట్ అయిపోతాయి మిత్రులారా డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు బతకడానికి వచ్చినాం కట్ చేసుకోవడం ఎందుకండి ప్రేమతో ఉందాం ప్రేమతో జీవిద్దాం ప్రేమతో ఎట్లాగూ పోవాల్సిందే ఒకరోజు రైట్ సో ఐ విష్ యూ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్ ద టైమ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ విత్ గుడ్ హెల్త్ well then lots and lots and lots of happiness uh, i love impact and i love all my impact yes come on 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 yeah hands together 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 wow. are <laughs> apne that's all uh. मिलते जुलते हैं लोग जब तक चार पैसे हैं गरीबी में कोई नहीं पूछता हजरत आप कैसे हैं बिडा थैंक यू थैंक यू वेणुगोपाल भैया विशाखपट्टनम इलाल इन सार एन गंटल जर्नी चूस